Hallo! Willkommen in Japan. Japan? <lacht> ja. Da hast du nämlich hingeschleppt. Ja. Gestern Abend wurde es einmal so dunkel und auf einmal war ich weg. <lacht> ja, wir haben, wir haben endlich mal die Möglichkeit, Sengoku Dynasty zu spielen. Also ab heute jeder. <lacht> Oder je nachdem, wann ich das Video veröffentliche. Und wo bist du wieder? Guck mal. Was denn? Hier. Da ist ein Steinmesser und so drin. Ah, toll. Du musst doch mal die Kisten durchsuchen. Ich habe zuerst Steine gesammelt. Das mache ich auch schon die ganze Zeit. So. Die Aufgaben siehst du. Mensch. Solltet ihr mal links keine Aufgaben sehen, dann wisst ihr, dass ihr mein Bildschirm seht. Hinter andere Überlebende steht bei mir. Und dann suchen wir mal nach anderen Überlebenden. Das hört sich ja an, als wärst du nicht nur Schiffbrüche. Moment. Ich muss mal ganz kurz Brennholz. was einstellen. Etwas laut hier. Ein bisschen laut. Mach mal lauter. Oder machen wir mal leiser. So. Das Meer war so laut. So ist das also. Das Meer war laut. Als ob du das nicht lieben würdest. Eigentlich schon, aber... Ja. Kann man hier sonst noch was sammeln? Nö. Ja, sollen wir dann nach Überlebenden so gehen? Aber sieht so aus, als wären wir Schiffbrüchige. Ja, vielleicht sind wir das auch. Ich weiß also, es nicht. Sieht mal so aus, oder? Irgendwie müssen, müssen wir ja hierher gekommen sein. Das Witzige ist, wir sehen gleich aus. Wir sind Zwillinge. <lacht> Ein eigene Zwillinge. Zwillinge. <lacht> Könnt ihr jetzt mal wieder etwas sagen, ne? Was denn? Sehen die Japaner nicht alle sowieso irgendwie fast gleich aus? Naja, finde ich es nicht. <lacht> <lacht> Warum denke ich jetzt an so ein Bild? Was für so einer Klasse, wo sie alle gleich aussehen. Gut. <lacht> Vielleicht sehen wir auch für sie alle gleich aus, wer weiß. <lacht> Denken sich auch, alle anderen sehen auch gleich aus. <lacht> wird da vielleicht noch eins weitergehen. Was? Ich würde eher sagen, die sehen wahrscheinlich deutlich besser als wir. <lacht> so, Haben wir zumindest einen... mal das Wetter ist schön, ne? Ja. <lacht> Haben wir ein Eventarlimit? Äh, wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Also gewichtmäßig meine ich jetzt so. Ich weiß es nicht. <lacht> Weil wir sammeln Steine, Steine, die sind doch schwer. Oh, es hat bei mir gerade voll gehangen. Gehangen? Ja. <lacht> Bist du wieder in den Felsen hochgelaufen? Nein. <lacht> Hochgehangen. Guck mal, da ist ein Zeichen. Ja, das sieht aus, als wäre da jemand. Sprich mit, Sprich Akku. mit Akku. Warum sehe ich das jetzt auch? Wieso? Okay, ich sehe jetzt auch die, die, die Mission. Hast du es eben nicht gesehen? Nö. Okay. <lacht> Ich sammle noch Gras. Moment. Eulalia Gras. Dann sammle du mal Gras. Geh mal hier hoch. Was haben wir hier? Ah, Beeren. Weinbeers. Oh. Was noch mehr? Eine Gobo-Pflanze. Kennst du, kennst du Gobo-Pflanzen? Das sagt mir jetzt nicht. Aber ich kenne mich auch mit der Pflanzenwelt nicht ganz so gut aus. Das sind Verschiedene Pflanzenarten nutz nutzvoll sind oder nicht. Ein Busch. Wir hat einen Busch gepflanzt. Gehen wir zu Akku? Dann mach das doch mal. Ich sammle hier mal noch ein bisschen. Okay, weiter. dann sammel du, dann spreche ich mal mit Akku. Genau. Du bist es. Akko, du lebst. Wer bist du eigentlich? Deine Frau. Was, meine Frau? Ja, das ist deine Frau. Ja, ich, als das Schiff unterging. Oh, Götter, halt still, du bist verletzt. Es, es geht schon, es tut... Es ist nur, mir ist so kalt. Ach, bleib hier. Ich finde einen Weg, dir zu helfen. Ein Lagerfeuer für den Anfang, dann vielleicht ein Zelt, das dich vor... das dich vor dem Wind schützt. Dafür werde ich Werkzeuge brauchen. Ich bin sofort wieder zurück. Riesen. Ach, da liegt was. 
nichts von Falls ihr euch jetzt fragt, äh, woher ich weiß, dass sie die, deine Frau ist, liegt daran, dass wir hier kurz vorher mal das Spiel gestartet haben, um zu gucken, ob alles läuft. Ach so, du, ja gut, ich hatte nicht mit ihr gesprochen. Und da hatte <lacht> ich ja schon ein bisschen weiter gespielt, weil wir einfach mal gucken wollen, was so auf uns drauf zukommt. Eine Bambusflasche. Eine Bambusflasche, in der verschiedene Flüssigkeiten wie Arzneien aufbewahrt werden können. Okay, fälle einen Baum und sammle einen Holzstamm auf. Aufhält! Bevor ich jemanden treffe, kannst du davon sterben? <lacht> Gute Frage. Gute Frage, aber ich glaube, technisch gesehen bestimmt. <lacht> so wie bei Sons of the Force. Ach so. Wobei ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt hier fortgeschritten ist. Äh, ein Hammer. So. Moment. Stopp. Nein. Nicht damit. Nein. <lacht> Okay, okay, so jetzt. Ah, ein Hammer. Oh, ich habe keine Stöcke. Oh, jetzt. Ich habe einen Holzhammer. Ah, hier ist es. <lacht> Einfache Bauwerk, ein Lagerfeuer. Oh Mann, ich brauche Stöckchen. Sammeln wir sie doch mal ein. <lacht> Was machst du denn da oben? Äh, sammeln. Okay. So wie ich die ganze Zeit gesagt habe. Du musst mir nur Bescheid sagen, wenn du weiterläufst. Ja, ich bin da. Dass man hier nicht zurücklässt, nicht, dass mich noch irgendwas frisst. Oh, Lagerfeuer ist fertig. Was braucht sie jetzt? Ach so, ein Zelt. Nicht, dass mich da noch irgendwas frisst. So, Zelt ist fertig. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, Wer danke. Es wird schon werden. Ich habe hier ein paar frische Fische. Wie brate ich uns jetzt? Aber wie soll es jetzt weitergehen? Auf dem Schiff hatten wir Vorräte. Die haben wir gar nichts. Wann ziehen wir weiter? Wir ziehen nicht weiter. Wir können nicht unser ganzes Leben lang weglaufen. Schau dich um. Das Land hier ist fruchtbar. Die Bäume sind hoch und das Wasser klar. Und ich habe bisher noch keine Soldaten gesehen, die all das dem einfachen... Was? Die all das dem einfachen Volk vorenthalten könnten. Ich habe immer an die Legende vom Königreich der Bauern geglaubt und ich werde jetzt nicht damit aufhören. Die Legende der, vom Königreich der Bauern, okay. Vielleicht hast du recht, aber wo fangen wir an? Ist das dort drüben überhaupt noch ein Dorf oder sind das nur Ruinen? Ich werde mich umsehen. Sicher kann, es ich, sicher kann ich jemanden überzeugen, uns zu helfen. Wiesen. Gut. Dann. Oh, sie macht den... Was ist das? Ein Fisch? <lacht> Sieht aus wie ein Stück Fleisch. Naja, ähm, wo bist du? Ähm, geht's weiter? Ja. Oder beziehungsweise läufst du jetzt weiter? Ja, wir müssen zum nächsten Dorf. Dann laufen wir weiter. Dann gehen wir aber weiter. Guck mal, da vorne ist auch noch einer. Ah, hallo. <lacht> Und da ist ein, 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 ach, wie heißt Ein Reh? Äh, ein Reh oder ein Hirsch? Hirsch, meine ich genau, ja. Kann man hier was aufsammeln? Geht nicht kaputt. <lacht> ich habe hier mal deinen Sack geklaut. Ist auch okay, oder? <lacht> Was hast du? Ich hab dir die Sache geklaut. Sagt keiner was. <lacht> nee, das sagt irgendwie nichts. 
Ich bediene mich mal. <lacht> Dann gehen wir mal weiter. Ist hier da hinten noch jemand? Ich komme schon. Ach ja, ein bisschen Gras sammeln. Oh, Lalia Gras. Hier hängt auch ein bisschen was an Gras. Das ist schon mal ganz gut. Bitte um Hilfe. Bitte um Hilfe. Kommst du mit? Ja. Plünderer. Was? Plünderer. Ja. Das ist meine Freundin, nicht meine Frau. <lacht> meine Freundin und ich wären bei dem Schiff zum Glück beinahe, beinahe ums, ums Leben gekommen. Du musst uns helfen, uns hier niederzulassen. Ah, richtig, ihr wart das. Ihr wart das. Ich habe gesehen, wie du dich um deine Freundin gekümmert hast. Sehr rührend, wirklich. Vielleicht habe ich dich auf den ersten Blick falsch eingeschätzt. Warum, was hätte ich denn sonst tun sollen? Wenn es nach mir ginge, würde ich euch hier willkommen heißen, aber das tut es nicht. Neuzugänge müssen sich die Erlaubnis des Dorfrates einholen. Es gibt wirklich einen Rat, der für diese Ruinen hier zuständig ist? Natürlich nicht. Aber formell gibt es das Dorf noch. Bitte? Ich rede. Ich, ich stehe so. Ich stehe so vor. Ich rede mit dem Typen. Hm. Keine Ahnung, was du da machst. Warum sammeln? Achso. Aber formell gibt es das Dorf noch. Das nehme ich an, aber weißt du was? Du könntest da auch etwas gestoßen sein. Das Dorf gibt es formell gesehen noch. Aber kein Rat, der uns abweisen könnte. Ich meine, es ist ein schmaler Grat, aber ich glaube nicht, dass es dem Rest des Tals schaden würde. Punkt, Punkt, Punkt. Der Tempelvorsteher könnte etwas dagegen haben, aber, aber weißt du... Dein Plan ist so unerhört, er könnte funktionieren. <lacht> Gut, womit fange ich an? Nun, der Glockenturm liegt in Trümmern. Und er ist das Herz des Dorfes. Ohne ihn, ohne ihn ist es nichts weiter als ein verbranntes Stück Land. Kann ich ihn wieder aufbauen? Das könnte schwierig werden, aber dein Glück ist, dass ich die alte Glocke in, die, in den Ruinen gefunden habe. Ich hatte eigentlich vor, sie zu verkaufen, aber sie ist zu schwer, um sie... Um sie... Was? beizutragen. Äh, ich würde sie dir überlassen, aber zuerst muss ich sie sich... Oh Gott. Aber zuerst muss ich sicher sein, dass du diese Arbeit auch wirklich bewältigen kannst. Bewältigen kannst. Meine Stimme versagt. Der Glockenturm sollte etwas hermachen, also wirst du eine vernünftige Dechsel brauchen, um saubere Bretter schneiden zu können. Schließen. Okay, ich muss mal kurz was holen gehen. Ich bekomme keine Luft. Moment. Ich habe alle Materialien für den Glockenturm beisammen. Lass mich mal sehen. Diese Bretter sind etwas grob, aber ich nehme an, mehr kann man von so einem einfachen Werkzeug nicht erwarten. Hier, nimm die Glocke. Lass sie wieder läuten. Dankeschön. Ist das hier das Königreich der Bauern? Hahaha. <lacht> so. Haha, <lacht> nennen sie uns wirklich so? Also ist das nicht. Doch, auf jeden Fall. Mir gefällt, wie das klingt. Königreich der Bauern. Und ich bin der Meinung, das haben wir auch verdient. Ich habe zumindest noch vor keiner anderen Provinz gehört, der es gelungen ist, ihre Fürsten loszuwerden. Kann man da noch was sagen? Ähm, gibt es hier noch andere Dörfer? Es gibt Segi, das Dorf der Waldarbeiter. Sie können etwas wild sein, aber sie versorgen das ganze Tal mit Holz. Willst du das jagen oder etwas über die Holzbearbeitung lernen, dann ist Segi der richtige Ort dafür. Aratani ist eine Bauerngemeinde. Fremden gegenüber sind sie dort misstrauisch, aber hat man sie für sich gewonnen, kann man von ihnen viel über die Bewirtschaftung des Landes lernen. In Iwasaki findest du die Minen und die Eisenhütten. Die Arbeitsbedingungen dort sind hart, aber ein Besuch lohnt sich. Nichts im Tal geschieht ohne die Zustimmung des Yorinji Tempels. Wenn du dein Dorf ausbauen willst, wirst du mit ihnen sprechen müssen. Und schließlich gibt es noch Enjiro. Dort kann es gefährlich sein. Weißt du, dort haben die Banditen des Tals ihr Hauptquartier. Hast du sonst noch was? Was sind das für Ruinen? Ruinen? Meinst du? Das hier war einmal mein Zuhause. 
Dann startete mein Nachbar Enjiro den Aufstand. Ein Bündnis Iki wurde zwischen den Bewohnern dieses Tals geschlossen gegen unseren Fürsten. Für wilde Kämpfen, schau dich um. Nicht mehr besonders würdevoll was. Warum kommst du her? Das Dorf mag ausgestorben sein, aber ich kehre hin und wieder hierher zurück, um die alten Häuser abzubauen. Das gibt wenigstens noch Holz und Kohle. Ich arbeite für Saburo bei, dem das Iwasaki-Dorf gehört. Ich bin sicher, du wirst ihn bald kennenlernen. Mein Haus werde ich auch bald auseinandernehmen, mich verabschieden und weiterziehen. Eigentlich kannst du dich auch in der Zerstörung beteiligen und etwas von der Holzkohle und dem Holz für dich behalten. Das würde mich nicht stören. Die Götter sehen es nicht gerne, wenn ein Haus zerstört wird, was? Vielleicht solltest du diese Arbeit den Unreinen überlassen. Die Unreinen haben genug damit zu tun, sich um die toten Menschen und die kranken Tiere zu kümmern. Der Krieg und die Pest haben ganze Arbeit geleistet und die Götter, ich hoffe, sie werden es verstehen. Ich bin so müde. Du siehst müde aus und etwas schmutzig, wenn ich ehrlich bin. Darf ich einen Besuch der heißen Quellen vorschlagen? Geh durch Kengios Lager und folge der Straße, Straße Weg vom, vom Fluss. Pain macht dich wieder gesund. Ist das dort drüben ein Galgen? Ja, der Preis, den wir für unsere Freiheit bezahlt haben. Enjiro, der den ersten Iki anführte, die Allianz gegen Shibayama Dono, ist hier gestorben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich werde es nie vergessen. Kurz darauf haben wir unsere Rache bekommen und kein Shugo wird jemals wieder über dieses Land herrschen. Hat der Iki-Aufstand das Leben der Menschen hier zum Besseren verändert? Schwer zu sagen, wir haben jetzt neue Probleme. Siehst du den Manda Kochiro? Er gehört zu den Banditen, die ihr Lager weiter unten an der Küste aufgeschlagen haben. Wir wollen Enjiros Erbe antreten. Ich, und ich fürchte, wir könnten noch größere Pläne haben. Sie haben sich so, so sehr ans Kämpfen gewöhnt, etwas anderes kennen sie gar nicht mehr. War Enjiro ein Bandit? Nein, er benutzte seinen Kopf bevor er sein Schwert zog. Er wusste, wie man mit den Leuten reden muss. Unschuldige Händler ausrauben, Handelswege blockieren und Lagerhäuser plundern. Nichts davon ist sein Vermächtnis. Und jetzt liegt er unter einem Stein in diesem Banditenlager in den Klippen und an der Küste. Eine Schande. Wofür hat Enjiro gekämpft? Für, das, für die Gemeinschaft. Er wollte erreichen, dass wir Menschen hier zusammenarbeiten, trotz unserer Unterschiede. Aber stattdessen kocht jeder sein eigenes Süppchen und mit dem Tal geht es hier bergab. Nicht ganz, was du dir von dem legendären Königreich der Bauern erwartet hast. Hm? Tut mir leid. Eins ist sicher. Wir könnten gerade wirklich jemanden wie Enjiro gebrauchen. So. Ich bin wieder da. Er richtet einen Glockenturm. Ja, den Glockenturm habe ja. ich jetzt. Glaube ich mal. Äh, was? Oder du. Guck, so, muss mal gucken. Äh, nimm mal den Hammer, Rechtsklick drauf und dann ähm, äh, Einrichtung, Dekorationsgegenstände, Bauwerke. Mensch, wo ist denn der Hammer? Äh, Bauwerke. Hier. <lacht> Hier. Ähm, Dorfbauwerke und dann Glockenturm. Äh, Moment, da hier. So. Wo mache ich den hin? Und Karte. Ja, ähm, keine Ahnung. Da es dein Spielstand ist und deine Heimat. <lacht> Ich stelle mal hier wissen, hin, wo du ihn so. hinsetzt. Also willst du ihn jetzt doch hierher ja. haben? Ich dachte, du wolltest nicht. Ach nee, ich habe mir gedacht, wir bleiben doch hier. <lacht> Denn wir müssten dann ständig zu dem Typen hier ja, hinlaufen. Bitte schön. Danke. So, wenn du ja hier bleiben willst, dann schaue ich mir mal noch ein bisschen um, reiß noch ein paar Häuser ab. Das mache ich Und auch nicht. schaue, dass ich mein Haus hier irgendwo hinbaue. 